ย่านธุรกิจสําคัญและที่พักอาศัยที่มักกระจุกตัวอยู่บริเวณใจกลางเมืองเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าบริเวณนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากสถิติของการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอผู้จําหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าปีนี้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการแต่ระดับ 9,296.57 เมกะวัตต์ขยายตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 6.17 แต่จากข้อจำกัดเรื่องความคับแคบของพื้นที่เมื่อเกือบ7ปีที่แล้วกฟนจึงได้เริ่มโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินเป็นแห่งแรกของประเทศไทยขนาดแรงดัน230กิโลโวลต์เชื่อมจากสถานีชิดลมไปยังสถานีบางกะปิระยะทาง7กิโลเมตรด้วยงบลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาทดิฉันยืนอยู่ภายในอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินบริเวณสถานีต้นทางชิดลมค่ะจุดนี้มีความลึกจากพื้นผิวดินประมาณ31เมตรนะคะแล้วก็มีการก่อสร้างลอดใต้แนวคลองแสนแสบหน้าที่หลักก็คือรับไฟฟ้าจากกฟผบริเวณรอบนอกเพื่อน,นํามาจ่ายป้อนความต้องการใช้ในเขตเมืองผลพลอยได้สําคัญคือทัศนียภาพบริเวณนี้จะสวยงามมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมีการเดินสายไฟบนอากาศเหมือนบริเวณอื่นค่ะอตอนนี้ในลําดับต้นเนี่ยตอนนี้ที่เรามีอยู่แล้วแน่นอนก็คือจากชิดลมตัวนี้ออกไปแต่เป็นช่วงสั้นๆน,นะครับส่วนที่เป็นช่วงใหญ่ๆใ,ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการเพิ่มขนาดต้นทางในพื้นที่เมืองในเร็วๆนี้นะครับจนกว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอื่นๆเข้ามาอีกแนวโน้มที่อาจจะมีคือต้องยอมรับนะครับว่าการลงทุนโมงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงในจุดที่เราเห็นว่ามีความจําเป็นสูงสุดเท่านั้นในจุดที่เรามีสายส่งของการไฟฟ้าผ่านผลิตเดิมอยู่แล้วเราก็จะมีการบรรจบในบริเวณใกล้ๆนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครับส่วนสายไฟฟ้าในอากาศปีนี้กฟนมีแผนนําลงใต้ดินทั้งหมด5พื้นที่ได้แก่บริเวณถนนราชวิถีพระรามหนึ่งศรีอยุธยาราชปารบและเพชรบุรีโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าทุกรูปแบบจะถูกติดตามผ่านศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสกาดาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รับทราบหากพบความผิดปกติคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากฟนอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศแต่สิ่งที่ควรจะดำเนินไปควบคู่กันก็คือจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานของภาคประชาชนชยารมศิวกุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน